녀석을 이렇게 수송 문제입니다. 마찬가지. 자, 제시문, 제시문을 읽고, 네, 다음 예측한다고 했죠? 제시문을 읽고 다음 예측하시고, A, B, S에서 문자 연결어, 그 다음에 지시대 명사 이용하시고, 마지막으로 사건 발생 순서대로. 자, 이틀 안에 리딩 스킬 있죠? 극미세 리딩 스킬과 리딩 스킬 강의를 들으시면은, 여러분들, 정말 많은, 그쵸? 정확한 그런 논리적인 글의 구조를 볼수 있을 수 있습니다. 접근 방법 배울 수 있죠? 자, 갑니다. 자, 오늘 문제 해설이니까 여러분들 자, 간략하게 해설하고 지문을 중심으로 설명드리겠습니다. 수능과 내신 관점에서 설명드리겠습니다. 네, 갑니다. Ethical, 윤리적인 체, 어, 체제, 제도, 윤리 제도와 그 다음에 도덕 제도죠. 그러니까 윤리적인 제도와 그 다음에 도덕적인 체제. 윤리 체제와 도덕 체제는 모든 문화권에서 달라요. 그렇죠? 달라요. 다시요. 시작. 윤리적인 시스템과 도덕적 시스템은 모든 문화권에서 그쵸? 다 다릅니다. 그러니까 문화마다 뭡니까? 윤리적, 도덕적 시스템 자체가 다르다는 거죠. 도덕적 기준도 다르고, 그죠 네. According to cultural relativism. Relativism 하면요. Relativism 하면 상대주의. 문화 상대주의죠. 문화 상대주의. 자, 문화 상대주의에 따르면 all of these systems, 이 모든 시스템들은 어떻게 돼요? 아주 equally, 정말 이 모든 시스템이 뭐야? 윤리와 도덕 시스템, 그렇죠? 모든 문화마다 다르다고 그랬잖아요. 차이가 있단 말이에요, 그렇죠? 미국의 윤리, 도덕 시스템, 한국, 중국, 북한, 뭐다 다를 거 아니야, 그렇죠? 네, 좋습니다. 자, 북한은 좀 예외고. 네, 그럼 문화 상대주의에 따르면 이 모든 체제는 똑같이 유력하다. 그쵸? 이건 뭐야? A valid. 타당하다. 타당하다. 그치? 네, 문화 상대주의 따라 본다면 각 나라마다 뭡니까? 여러분들? 도덕적 시스템과 도덕 시스템과 윤리 시스템이 다 다르잖아요. 그쵸? 나라마다 다르단 말이야. 근데 그 문화 상대주의 관심에서 봤을 때는 어떻게 돼요? 각 다른 문화들의 도덕이나 윤리 시스템들은 다 똑같이. 그쵸? 네, 다 똑같이 타당하고 어, 합리적이라는 거죠. 그죠? 유용하다는 거죠. 타당하고 유용하다. 적합하다. 그죠? 그리고 어떤 시스템, 그 어떤 시스템도 다른 시스템보다 더 낫지 않다는 거죠. 뭐, 아랍 시스템하고, 그죠? 그 다음에 뭐, 아시아 시스템 중에서 어느 도덕 시스템이 더 낫다? 볼수 없다는 거죠. 된다는들 좋습니다. 자, A 볼게요. There exists an inherent logical inconsistency a n cultural relativism, however, 하지만하고 반전을 치고 있네요. 하지만 문화 상대주의에는 자 내재적인 본질적인 내재적인 논리적인 그쵸 inconsistency. 자 논리적인 뭡니까 오류적 논리적인 어떻게 논리적 어, 오류, 그치 inconsistency. 논리적인 오류가 있다는 거죠. 그쵸 예, 그러니까 이 논리적인 어떤 그 어, 모순이 있다는 거죠. 논리적인 모순, 논리적인 모순이 존재한다. 왜요? 누군가가 만약에 이런 걸, 이런 생각을 받아들인다면 어떤 생각? 자, 옳고 그름이라고 하는 것이 존재하지 않다. 그 누군가가요, 옳고 그름이라는 것은 세상에 존재하지 않는다라는 생각을 받아들인다면 그렇다면 어떻게 해요? 네, 우선, in the first place, 우선 판단을 내릴 그런 방법이 존재하지 않게 됩니다. 맞죠? 네, 세상에는 옳고 그런 게 없다고 한다면 어떻게 돼요? 뭐 판단을 할수 없잖아. 그럼 제 행동이 옳은 거야, 나쁜 거야, 잘못된 거야? 어, 어떤 것도 조, 옳고 그름이 존재하지 않는다고 한다면 그 행동이 잘, 잘못됐는지 잘 되는지 판단할 수 있는 방법이 없는 거죠. 그래서 이러한 모순을, 이러한 모순을, 이러한 논리적 모순을 해결하기 위해서 문화상대주의라고 하는 것은 바로 관용. 그렇죠? 문화상대주의가 이러한 모순을 해결하기 위해서 관용이라는 것을 만들어낸다는 거죠. 됐나요, 여러분들? 자, 그 다음에 B 보겠습니다. B 볼까요? 문화상대주의의 기본이라고 하는 것은 바로 이런 생각입니다. 어떤 거요? 어떤 진정한 기준도, 그쵸? 그러니까 선과 악, 선과 악의 어떤 진정한 기준이 실질적으로 존재하지 않는다는 생각입니다. 다시, 선과 악의 진정한 기준이라는 것은 실질적으로 존재하지 않는다라고 하는 생각이 바로 문화상대주의의 기초라는 겁니다. 자, 그러므로, 그러므로, 자, 뭔가가 옳고 그런지를 판단하는 것은 바로 개인 사회의 믿음의 바탕을 어, 두고 있다는 것입니다. 
그리고 any moral or ethical opinions are affected by individuals cultural perspective. 어떤 도덕적, 윤리적인 견해들은 영향을 받는다는 겁니다. 한 개인의 문화적 관점에 의해서 영향을 받는다는 겁니다. 그러니까 문화 상대주의라고 하는 것은 뭐냐고 여러분들? 선과 악, 옳고 그름, 선과 악의 진정한 기준. 진정한 기준이라고 하는 것이 실질적으로 존재하지 않는다는 생각이 바로 문화 상대주의거든요. 그러니까 너희 나라 문화는 옳고 나의 문화는 어, 그러다. 또는 그 반대로 우리 문화만 맞다. 라고 하는 것은 잘못했다는 거죠. 그렇죠? 그렇기 때문에 자, 다 맞다는 거잖아. 그렇지? 그러니까 어, 뭔가가 옳고 그렇다라고 판단하는 것은 그 개인 사회의 믿음 체계에 기반을 두고 있고 그렇죠? 도덕적 그 다음 물리적인 의견은 또그 개인의 문화적 관점에 의해 영향을 받는다는 거죠. 맞죠? 여러분들 이해가시죠? 그래서 보세요. 길거리를 이렇게 다니는 사람이 있고 이렇게 다니는 사람이 있어요. 누가 옳다 그러다 할수 있을까요? 그죠? 이 문화권에 살고 있는 사람은 이게 이상하고 이 문화권에 살고 있는 사람은 이게 이상한 거지. 그치? 근데 이 문화상대주의라고 하는 것은 그 어떤 긋과 이불의 진정한 기준은 존재하지 않는다는 겁니다. 이것도 맞고 이것도 맞다고 하는 거지. 이해하겠죠? 네, 좋습니다. 자, 근데요. C 보겠습니다. 자, 하지만, 나왔습니다. 하지만, 하지만, with tolerance, 자, 관용과 함께, 그치? 관용과 함께, 관용과 함께, 비관용도 따라오게 된다. 관용과 함께, 비관용도 따라온다. 비관용도 생긴다는 거죠. 자, 이게 전치사 구가 되잖아요. 그쵸? 전치사 구가 문두에 와서 도체된 겁니다. 도체돼서 vs가 된 거죠. 이렇게요. 그러니까, 관용이 존재한다면 비관용도 존재한다는 거죠. 그것은 뭘 의미하느냐? 콤마 위치라고 하는 것은 앞문장 전체를 또 선행사로 받습니다. 앞문장 전체를 선행사로 받을 때는 자 앞문장 전체를 선행사로 받을 때는 자 3인칭 단수 취급합니다. 뭐라고요? 시작! 3인칭 단수 취급을 하기 때문에 여기에 means 이렇게 됐거든요. 그래서 자, 시험장에 미인이라고 적으면 이거는 곤난쟁이 되겠어요. 됐죠? 네. 자, 이 관용과 함께 비관용이 존재한다는 거죠. 그건 뭘 의미하냐면 관용이라고 하는 것은 자, 일종의 self, 일종의 궁극적인 선, 선을 암시한다는 것을 의미한다는 거죠. 자, 그러므로, 그러므로 이 관용이라고 하는 것은 또한 go against 하면 어디에 위배되다 뭐와 맞지 않다는 얘기죠. 관용이라는 것은 또한 뭡니까? 바로 이 문화적 상대주의라는 개념과 바로 어울리지 않는다. 위배된다는 겁니다. 그렇죠? 그리고 자, 이 논리라는 경계선. 논리의 영역이 논리 영역이 바로 문화 상대주의를 불가능하게 만들어 주고 있다는 겁니다. 됐죠? 네. 자, 여기 볼게요. 자, 그러면 A B C는 다 읽었습니다만은 여기 보세요. 여기 보면은 자, 이 관용이라 문화 상대주의라고 하는 것이 관용이라는 것을 만들어 냈다고 해서 이 관용이라는 용어가 처음 나왔어요. 그죠? A에서. 근데 처음 나왔는데 자, 봅시다. C 한번 볼게요. C에서는 뭐야? 이 관용이라는 말이 계속 나오고 있죠? 그럼 C하고 A를 봤을 때 누가 먼저 해야 돼? 그쵸? A가 먼저라는 걸알수 있어요. 그죠? A가 먼저 나오고 C가 나오야 된다는 거야. 그치? 자, A가 나오고 C가 나와야 돼요. 그죠? A가 나오고 C가 나와야 된다. 자, A가 나오고 C가 나와야 돼. A가 나오고 C가 나와야 되는데 반대로 C가 나오고 A 나오면 X에 CA. CA, X, X에 CA. CA, 그 다음에 CA, CA, X. 그렇죠? 그럼 1번 아니면 2번인데요. 자, 그러면 또 B를 가보도록 하겠습니다. B 보시면 자 문화상대주의에 대한 개념을 얘기하고 있습니다. 앞에서 제시문에서 문화상대주의를 설명하고 있죠? 그러면 이 문화상대주의가 무엇인지 설명하는 것이 B거든요. B가 먼저 나와야 되겠지? 그러면서 자, 즉, 그, 어, 문화상대주의에 대한 특징을 소개하고 있습니다. 됐죠? 자, 근데, 아, B 다음에 A로 가죠. 자, B 다음에 A로 가는데, 왜 B 다음에 A로 가야 될까요? 왜 B 다음에 A로 가야 될까요? 자, 문화상대주의의 한계점을 얘기하고 있습니다. 한계점이 뭐죠? 나오죠? 문화상대주의라고 하는 것은, 그러나, 이 문화상대주의는 어떤 그 본질적인 논리적 모순이 존재한다는 거죠. 그쵸? 왜 존재합니까? 이런 일 때문에. 그래서 관용이라는 말을 만들었다는 거죠. 그렇죠? 문화상대주의가. 그래서 문화상대주의를 다시 좀더 설명하는 것이 바로 자 어디죠? 네, 이 부분입니다. C가 되겠죠? 그 C가 되겠습니다. 그래서 자 B, A, C. 그렇죠? 네, 정답 2번으로 보시면 되겠습니다. 자, 여러분들 아시겠죠? 
네, 다음 문제에서 뵙겠습니다. 네, 짠!